ക്രിസ്ത്യാനി അതായത് ഈ മിഷണറിമാരുടെ പ്രവർത്തനം വ്യാപകമായപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തദ്ദേശീയരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പെട്ടെന്ന് അലർട്ടാവുകയും അവരും ദളിതരെ തങ്ങളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊരു അഭിപ്രായം ഉള്ളത് അത് കിഴക്കൻ മേഖലയിലേക്ക് കാടുവെട്ടി തെളിക്കാനും കൂടുതൽ ഭൂമി കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് നേടിയെടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നൊരു വാദമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളമ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ വ്യാപകമായ മതം മാറ്റം ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഭീഷണിയാവും മതം മാറ്റം കൂടുതലായി സംഭവിച്ചാൽ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും ഹിന്ദു ആക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം നടത്തി അതിനങ്ങ് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമ ശ്രമം നടത്തി എന്നുള്ളൊരു രണ്ട് വാദങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് വലിയ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവർ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പഠിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് വേറൊരാളെ ക്രിസ്ത്യാനി ആക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഈ സെമിറ്റിക് റിലീജിയൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ലോജിക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഇസ്ലാം ആണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അവർ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ആ മതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോകം മുഴുവൻ ആകുന്നതും ആ ഒരു കോണ്ടാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പാരമ്പര്യം പറയുന്നില്ല ഇവർ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലും ചേർക്കുന്നില്ല അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പള്ളിയിൽ ചേർക്കുന്നില്ല അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരികയും ഇത് വേറൊരു ഇക്കോണമി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു റിലീജിയനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഇക്കോണമി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യം കാണുകയാണ് മനുഷ്യന്മാർ കാര്യം ഭൂമി സ്വന്തമായി മാറുന്നു ചെറിയ തോതിൽ തോട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നു പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഭൂമിയുടെ പൊക്കത്ത് ആധിപത്യം നേടുന്നതിന് മതപരിവർത്തനത്തെ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുകയാണ് ഈ ഒരു യൂറോപ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അല്ല സോറി ഇവിടെ തദ്ദേശീയരെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ അത് ഈ മത്തായ മറിയം കത്തനായിരുന്നു പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പുരോഹിതനാണ് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഡയറി കുറിപ്പിലാണ് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ തൊള്ളായിരം വരെ ജീവിച്ചിരുന്നൊരു വ്യക്തി അതോ നാൽപ്പത് മുതലാണോ സോറി മുപ്പത് മുതലാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയറി കുറിപ്പിലാണ് അദ്ദേഹം ദിവസം ഡയറി എഴുതുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ അധികം സംഭവങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ തിരുവിതാംകൂറുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരുടെ കൊലപാതകമൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡയറി കുറിപ്പ് നമ്മുടെ ആദ്യം ആകെയുള്ള ഒരു പ്രൈമറി സോഴ്സാണ് അത് പിന്നെ ചില വെള്ളപ്പൊക്കത്തിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അങ്ങനെ ആ കാലത്ത് നടന്ന പല പല ഭൂമി ഭൂ ഭൂമി കുലുക്കങ്ങൾ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സോഴ്സ് ആണത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിലാണ് ഈ കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ഭൂമി നമുക്ക് സ്വന്തമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈഴവരെയും പുലയരെയും അരയരെയും അരയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടത് ഇവരെ മൂന്ന് പേര് നമ്മൾ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ കൂട്ടിയെങ്കിലും ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ കിഴക്കൻ മേഖല അതായത് ഹൈ റേഞ്ച് മേഖല സ്വന്തമാകുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അത് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ യൂറോപ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആ ഭൂമിയെല്ലാം കൊണ്ടുപോകുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് ഇദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കറുകച്ചാൽ വരുന്ന ആ പ്രദേശങ്ങൾ വരുന്ന പ്രദേശത്തുള്ള ഈ പുലയരെയും ഈഴവരെയൊക്കെ ഇവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്തുമത പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ലോവർ കാശ്യപ്പെട്ട ആളുകൾ അത് ഒരു ഈഴവർ മുതൽ താഴോട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മതപരിവർത്തനം നടത്തി ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനൂടെ അല്ലായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കൂടെയായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ എണ്ണം ഭയങ്കരമായി പെരുകയാണ് നമ്മൾ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള സെൻസസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്നിലാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി കാസ്റ്റ് സെൻസസ് ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കുള്ളിലെ കാസ്റ്റ് സെൻസസ് ഈഴവ ക്രിസ്ത്യാനി വേട്ടുവ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ടേമുകളൊക്കെ പോലും നമുക്കതിൽ കാണാം എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ടേമല്ല കൃത്യമായ എണ്ണം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടവർ അപ്പം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഉടമസാവകാശത്തെ കുറിച്ച് ഇത് വരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ കോഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അടുത്ത ഒരു ആയിരത്തി തൊള്
ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരികയാണ് ആ സമയം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണകൾ വരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ തന്നെ ഈ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരായിട്ടുള്ള മിഷണറിമാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു ഇവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഇവിടെയുള്ള മനുഷ്യന്മാർ എടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഫേസ് ആകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നൊരു കോണ്ടക്ഷിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളി ഈഴവർക്കിടയിൽ നിന്നാണ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ സൈ ഇപ്പം ഈ ഹരീഷേണിനൊക്കെ വർക്കിലൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടക്ഷ് അതാണ് ഈഴവർക്കിടയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഈഴവരുടെയും തീയറുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് വലിയ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ രസകരമായ കാര്യം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപും ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സ്വന്തം ജനിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഈഴവർക്കിടയിലെ പ്രധാന ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കളാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡിസ്കഷനാണ് അപ്പം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഈഴവരെങ്ങോട്ട് കൂടുന്നു അത് അമ്പത് ശതമാനം പോപ്പുലേഷനുള്ള മതമായി മാറുകയാണ് അതായത് ഈഴവർ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ അമ്പത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പിന്നെയുള്ളൂ ഇതുവരെ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അവർ അപ്പുറത്തോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കൊക്കെ വരികയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ കൺവേഷൻ ഒരു പ്രധാന എന്നാ മതപരിവർത്തന മേളയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതാണ് പറയുന്ന കാര്യം പല ആളുകൾ ഒഴിവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുമാരനാശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ മതപരിവർത്തനത്തെ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു സി എം എസ് മിഷൻ്റെ അവർക്ക് ഈ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചില മാപ്പുകളൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് അതൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ മാസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫിനോമിന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിനും മുപ്പതിനും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കൺവേഷൻ്റെ മാസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിരുന്നത് അതിലൊന്ന് തിരുവിതാംകൂറായിരുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആര്യ ആര്യ സമാജം പോലുള്ളത് പ്രവർത്തിക്കാൻ വരുന്നു അകാലിദളിൻ്റെ ആളുകൾ പന്ത്രണ്ടോളം ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളിവിടെ പ്രവർത്തിക്കും ചേർത്തലയിൽ വന്ന് കുറേയധികം ആളുകൾ ഈ സിഖ് മതത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കെ സി കുട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അദ്ദേഹം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈഴവ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം നിരവധി ലേഖനങ്ങളൊക്കെ എഴുതുകയും ചില പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഭയങ്കര ശക്തമായി ഈ ഹിന്ദു മതത്തിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാനും ഹിന്ദു മതത്തിനെ എന്നുള്ളതല്ല അവരുടെ ആ ഒരു അൺടച്ചബിലിറ്റിനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളെ കൗണ്ടറൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹമൊക്കെ സിങ്ങായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഇത് നടന്നത് നരബലി നടന്നപ്പോൾ അവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആൾ ഭഗവത് സിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈഴവ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകൾ അപ്പോൾ ഇത്തരം സിങ്ങുകൾ കുറേ കക്ഷികളുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യ ഞങ്ങളുടെ ആ കോട്ടയം അങ്ങനെ ആ വരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ ഭാഗങ്ങളിലാണിത് ഈ സിക്കുകാരായിട്ട് കൂടുതലും വന്ന് ചേർത്തല പ്രദേശത്തായിരുന്നു ഇവർ മൂവ്മെൻറ്റ് ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കും അപ്പോൾ ഇവരും ആളെ കൂട്ടുക അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു സംഘടിത മതങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വരികയാണ് കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാരെ കിടും നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചാകരയാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരികയാണ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം കൂട്ടുന്ന ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഒരു പ്രഖ്യാപനം വരികയാണ് ഇത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൈനോറിറ്റി ആയി മാറുകയാണ് ഈ ചെറിയൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ അപ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ഈ മതപരിവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓരോ ഉറക്കത്തിന് ശേഷം വരുന്നേക്കുമ്പോൾ കുറേയധികം ആളുകൾ ഹിന്ദുക്കളായി മാറുകയാണ് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുക തന്നെ പിന്നീട് അതേസമയം ഇതിനെ എതിർക്കാൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത് തീയറായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ പോലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾ അത് ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ഒരു രൂപത്തിൽ വന്നെങ്കിൽ അത് വേറൊരു രീതിയിലേക്കാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കുറേയധികം പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അപ്രസക്തമായി പോവുകയാണ് ഈ ഒരു ശക്തമായി വരുമ്പോൾ ഈഴവർക്കിടയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തീയർക്കിടയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബുദ്ധ ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നില്ല വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ സഭയിലെ
അല്ലെങ്കിൽ പുല്ല് ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഈ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഓർക്കാശ്യപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പുല്ല് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിൽക്കാൻ കൂട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിലത്ത് വെക്കാൻ റൈറ്റ് ഇല്ല അവർക്ക് അവർക്ക് അത് തലച്ചുമടായിട്ട് ചുമന്നുകൊണ്ട് വേണം അത് വിൽക്കാൻ കാര്യം ഇവർ വെക്കാൻ സാധനം പുല്ല് കൂട്ടാം പക്ഷേ ഈ സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകണം എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ ഇവരൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ എ എഫ് പെയിൻ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെയാണ് ലെറ്റർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് സാധനങ്ങൾ നിലത്ത് വെച്ച് വിൽക്കാമെന്നുള്ള കാര്യം കാണുന്നത് ഇപ്പം അതായത് ഏറ്റവും രസം ഇതിനിടയ്ക്ക് വേറൊരു കാര്യം എടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട അതായത് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ നിയമങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ തിരുവിതാംകൂർ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം എന്തുമാത്രം മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമാകും കാര്യം ഇവരുടെ നിയമങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ചെരിപ്പിടാം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ഓട് മെയ്യുന്നതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മുതൽ പാല് പശുവിനെ കറന്ന് പാല് കുടിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വഴിയും കൂടെ സഞ്ചരിക്കുക അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ എന്തെല്ലാം ഒരാൾക്ക് വേണ്ട അതിനെ മുഴുവൻ നിഷേധിച്ച ഒരു ഒരു രാജകുടുംബമാണത് അപ്പം അതിനാണ് ഇന്ന് ചിലർ വെള്ളപൂശി എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഷണറിമാർ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ഒരു പരിധി കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും അവിടെ ഇവർ കാശ് നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ചില വിഭാഗം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ലണ്ടൻ മിഷൻ സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു മിഷണറിയാണ് ചാൾസ് മീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പറയ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുകയാണ് വേറെ ഉള്ള ഒരു ഈഴവ സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കും അതായത് ഇവരുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പറയ സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് അവർ മിഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾക്കകത്ത് ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ജെ ഡബ്ല്യു ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ വർക്കിൽ അത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതാണ് മിശ്രമാരാണ് വെള്ളക്കാരാണ് പക്ഷേ എന്തിനു പറയ സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉയർന്നു വന്ന ചോദ്യം അങ്ങനെ പുള്ളി ഔട്ടാക്കുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്കൊക്കെ വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേയധികം പൊസിഷനുകൾ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ വേറൊരു കോണ്ടക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ മൃഗയ പോലുള്ള പുസ്തകത്തിലൊക്കെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ഏജൻറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ ഇവരെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇവർ അതിന് കൃത്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകി ബ്രിട്ടനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൃത്യമായ പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു വിങ്ങും കൂടെയായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കാര്യം അന്നത്തെ ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ഈ മ്യൂസിയങ്ങളുടെ ഒരു നിർമ്മാണം വളരെ ശക്തമായി വരുന്നു അപ്പോൾ കൊളോണിയൽ പീരീഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മ്യൂസിയങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിരവധി പഠനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ മിഷണറി ഏജൻറ്റുമാരാണ് അത് ആഫ്രിക്കയിലാണെങ്കിലും ശരി ഏഷ്യയിലോ ശ്രീലങ്കയിലോ എവിടെയാണെങ്കിലും അവരും ഇതിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ചില പോളിസികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗം ഇപ്പോൾ മൃഗ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കടുവ എന്ന് പറഞ്ഞ മൃഗം ഭയങ്കര ക്രൂരനാണ് എന്നുള്ളൊരു ബ്രിട്ടീഷ് പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ജനകീയമാക്കുന്നതിൽ ഇവർക്ക് ഇവർക്കും പങ്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ചില പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ കടുവയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് രണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല ഈ കൗതുകപരമായ ചില വസ്തുക്കളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നു ഇപ്പം മൃഗങ്ങളുടെ വലിയ കൊമ്പുകളെ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെയോ ആനയുടെയോ തുടങ്ങിയതൊക്കെ കിട്ടുമ്പം ഇവരുടെ ഒപ്പോട് കൂടിയാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ ബെർമിങ്ഹാമിൽ ആർക്കേവിസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിലേക്കോ ഒക്കെ ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രവർത്തനം ഉണ്ടോ അത് ഓക്കെയാണ് അതിൽ നമുക്ക് വിയോജിപ്പും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല പക്ഷേ ഇവർ ഇമ്പീരിയലിസത്തിൻ്റെ ഏജൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് തർക്കവും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു ഇതിലെടുത്ത് അപ്പോൾ ഈ എൻട്രി ബിക്കർ രണ്ടാമൻ തന്നെ എന്താ ഗ്രേറ്റ് കോളനൈസർ അങ്ങനെ ഒരു ടേമിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹം സംഭവം മുണ്ടക്കയത്ത് ഓടി വന്ന ആളുകൾക്ക് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് തുടങ്ങിയതാണെങ്കിലും വലത്തിൽ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും റോഡുകൾ ഉണ്ടാവാനും ഉള്ള വികസന പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് വഴി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വലിയ സ്വത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് അല്ലേ അത്തരത്തിൽ അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ബേക്കറിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ബേക്കർ ഇത്തരത്തിൽ പരിപാടിയിൽ ഏർപ്
ബാക്കിയൊക്കെ ഒ ബി സിയുടെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് സഭയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ പ്രാതിനിധ്യമില്ല എന്നുള്ള മറ്റൊരു വസ്തുതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ദളിത് ക്രിസ്ത്യൻസിന് വലിയൊരു വെല്ലുവിളി തന്നെയല്ലേ അതായത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ആ ഇവിടെ ഈ കൺവേഷൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒരു ഇതിനെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കാസ്റ്റ് വളരെ കൃത്യമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു മതത്തിനുള്ളിൽ ജാതി ഇല്ലാത്ത മതമാണെന്ന് പറയുമെങ്കിലും ജാതി കൃത്യമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ തന്നെ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ഈ സോറി പതിനഞ്ചല്ല പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ തന്നെ ഈ പുലയറായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പ്രസൻസ് കൊച്ചിയിലെ പള്ളികളിൽ കാണുന്നു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ്റെ തെളിവ് നമ്മൾ ആ പീരീഡ് മുതൽ കാണുന്നു ഇപ്പം പുലയറായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ആരാധന വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഡിസംബർ ക്രിസ്മസിൽ എല്ലാവരും ഇരുപത്തഞ്ചിന് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഇരുപത്താറിന് ആഘോഷിക്കേണ്ടി വരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കൃത്യമായി ക്രിസ്ത്യാനി ആയെങ്കിലും ഒരു ഡിവിഷൻ അവിടെ നിർത്തി ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ ആ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിന് ശേഷം അവരുടെ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് കാണാം നിരവധി ജാതികൾ ക്രിസ്മസും സ്വീകരിക്കുന്നു പല ലോവർ കാശിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള നിരവധി പിന്നോക്ക ജാതിയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ആളുകൾ ക്രിസ്മസും സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ശ്രേണിവൽക്കരണം നടന്നത് കാസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഒരു ഹയറാർക്കി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാശിൻ്റെ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മേൽജാതിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ജാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ മേൽജാതി ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലായി മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പുലയര് പറയര് കുറവർ അയിനവർ തുടങ്ങിയ നാലോ അഞ്ച് ജാതികൾ അവരെത്ര ജനറേഷൻ ആയാലും ദളിത് ക്രിസ്ത്യൻ തന്നെയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കോണ്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രസ്ഡ് ക്രിസ്ത്യൻസോ അവശ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പല ടേമുകളൊക്കെയാണ് ഓരോ പീരീഡിൽ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതേസമയം ഇന്നത്തെ പട്ടികജാതി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മണ്ണാന്മാർ വണ്ണാന്മാർ പരവർ വേട്ടുവര് തുടങ്ങിയ ജാതികളൊക്കെ ക്രിസ്മസ് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവർ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ജനറേഷൻ മുതൽ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനിയായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസിലാണ് കൃത്യമായി ഈ കുറേ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോളം ജാതികളുടെ പിന്നോക്ക ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ലിസ്റ്റ് സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ തിരുവിതാംകൂറിന് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ജാതികളുണ്ട് ഇവരെയൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ വേട്ടോ ക്രിസ്ത്യാനിയെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഈ കേരളത്തിൽ ഇഴവ ക്രിസ്ത്യാനിയെ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ അധികം ജാതികൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ശ്രേണിവൽക്കരിക്കുകയും അവർ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ബാക്കി ഈ വരുന്ന കാസ്റ്റ് താഴെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നടുക്കത്തെ ലെയറിൽ നാടാർ വിഭാഗവും ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലത്തിൻ കത്തോലിക്കരെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട മുക്കുവരും ഈഴവരും അങ്ങനെ പല പല കൊച്ചു കൊച്ചു ജാതികളെല്ലാം കൂടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ലത്തിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് ലെയറാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഇവരുടെ ഒരു പ്രാതിനിധ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് എല്ലാ പരിപൂർണമായി മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇവർ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അധികാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് ഏത് സഭ നമ്മൾ പരിശോധിക്കും കത്തോലിക്ക സഭയാണെങ്കിലും മറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റ് സഭകൾ പരിശോധിച്ചാലും എല്ലായിടത്തും വെളുതു കൈസ് അവർ പുറത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചതരം ഈ ഈ ശവസംസ്കാരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഈ അല്ലെ സഭകളിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ ദളിത് അവിടെ അടക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ആ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് പോലും നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വളരെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഇപ്പോൾ കെവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആ അത് ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ടാണ് അതായത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ മിശ്രവിവാഹിതരായിട്ട് പോലും ഒരു ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനിയെ അംഗീകരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതായത് അയാളുടെ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അയാൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ അല്ല ആ സൊസൈറ്റിയിൽ അയാളെപ്പോഴും ദളിത് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഒരു എസ് സി ഉള്ള ആളെക്കാളും താഴെ ആയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പരിഗണിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്
അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ളൊരു ഇപ്പം രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ അടയലപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ടി കെ സി വടുതലയുടെ കഥകളാണ് അച്ഛൻ്റെ വെന്തിങ്ങ എന്നാണ് പോലെ അപ്പം അത് പിന്നീട് വരുന്ന സാറാ ജോസഫിൻ്റെ വർക്കുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം പരിപൂർണമായിട്ട് ദളിത് കൃഷ്ണൻ ഐഡൻറ്റിറ്റീനെ റദ്ദ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവർക്കൊരു ഏജൻസി ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കൊരു ശാപമായി മാറിയിരിക്കുന്ന കഥകളാണ് ഈ ടി കെ സി വടുതലയുടെ കഥകൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ടി കെ സി വടുതല ദളിത് ക്രിസ്ത്യൻ ആയിട്ടുള്ള ആളാണോ അതോ ആണെന്ന് എനിക്കൊരു എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല അദ്ദേഹം പക്ഷേ ഞാൻ എവിടെ വേറെ എവിടെ വായിച്ച് എൻ്റെ ഇത് കൃത്യമല്ലാതെ നമ്മളത് പറയേണ്ടതാണ് ആ അപ്പം റോഡുകളുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഭയങ്കര കൗതുകരമാണ് ഈ കേരളത്തിന് അപ്പം ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെമ്പാടും തന്നെ റോഡുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധങ്ങളായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പണ്ടത്തെ പീരീഡിൽ അപ്പം ഏതെങ്കിലും രാജാവ് അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു പട ഒരു വലിയൊരു സൈന്യം പോകുന്നു അപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു സംഭവിക്കുന്ന കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യുദ്ധം പോലും നടക്കുന്നില്ല ആകെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം വന്ന് വെട്ടുന്ന തോടുകളാണ് വെട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അതതിൻ്റെ വേറൊരു മാതൃകയാണ് കാര്യം ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് തോടാണ് അദ്ദേഹം വെട്ടി വരുന്നത് അതല്ലാതെ ഒരു യുദ്ധമോ കാര്യങ്ങളോ നടക്കുന്നില്ല അതായത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലോ അമ്പത്താറിലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭരണത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ ഒരു സെൻറ്റ് ഭൂമി കൂടുവോ കുറേ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത നാടാണ് തിരുവിതാംകൂർ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനവും നടത്തുന്നില്ല രാജാക്കന്മാർ അപ്പോൾ അവർ ഈ ശൂദ്രരായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്ഷത്രിയരായി മാറുന്നു ഈ ഹിരണ്യഗർഭം അങ്ങനെ പ്രോസസ്സിലൂടെ മാറുകയും പിന്നീട് ഇവരുടെ ഒരു ഏക തൊഴിലെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഏക ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണർക്ക് സന്ധി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ പരിപാടി മാത്രമാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുന്നില്ല മനുഷ്യൻ എന്ന രീതി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാരിനെ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അവർ പുറപ്പെടുവിച്ച വെറും പത്ത് നിയമങ്ങൾ മാത്രം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ വേറെ ഒരു കാര്യവും ഒരു ഹിസ്റ്ററി പുസ്തകം സിദ്ധാന്തം ഒന്നും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാരിനെ കേവലമായ പത്ത് ഓർഡറുകൾ വായിച്ചാൽ തന്നെ എന്തായിരുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമാകും അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ഒരു സമാധാന സമാനതയും ഇല്ലാത്ത ഒരു നാടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ടാക്സൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടാക്സ് വാങ്ങിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കോണ്ടാണ് നങ്ങേലി പോലുള്ള മിത്തുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നത് നങ്ങേലി സംബന്ധിച്ച് തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ നിരവധി നങ്ങേലിമാരെ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും പല രീതിയിൽ ആളുകൾ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഈ അവരുടെ ഈ മാരുടെ മുറിച്ചു മാറ്റിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആറ്റിങ്ങൽ റാണി മുറിച്ചു മാറ്റിയ ഒഫീഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് ചില ഇതിലത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും തിരുവിതാംകൂറും ഇതോടൊപ്പം തന്നെയായിരുന്നു മഡ്ര ഈ മലബാറും കൊച്ചി രാജ്യത്തെയും അവസ ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല ഒന്നും പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഒന്ന് യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ യുദ്ധ സന്നാഹങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ നടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ യുദ്ധങ്ങളൊന്നും തന്നെ നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല രണ്ട് അതിഭീകരമായ ഒരു ജാതിയുടെ ഒരു ഘടന നിലനിൽക്കുന്ന കാരണം മനുഷ്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല ഒരാൾ കൃഷിഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണിയെടുക്കുന്നവർ അതിൽ തന്നെ നിന്ന് മരിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ അവൻ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ച ആ ഒരു പീരീഡ് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വരവിന് മുമ്പത്തെ പീരീഡാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ആൾ പിന്നീട് ഒളിച്ചോടാനും അങ്ങനെ പല ശ്രമങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു അല്ലാതെ ഈ ഡച്ച് പീരീഡിലാണെങ്കിലും കൊച്ചി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാസ്റ്റ് ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ മലബാറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ബുക്കാനൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത് ഫ്രാൻസിസ് ബുക്കാനൻ്റെ വർക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു സർവേ ആണല്ലോ നടത്തുന്നത് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ട് വളരെ വിശദമായ രീതിയിൽ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ അതിലാണല്ലോ അദ്ദേഹം കൗതുകത്തോടു കൂടി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ മനുഷ്യൻ കാളവണ്ടി പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ആകപ്പാടെ കാളവണ്ടി വരുന്ന വഴിയെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഈശ്വരിയ കമ്പനിയുടെ അഞ്ചരക്കണ്ടിൽ ഒരു പ്ലാന്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട്
മിഷണറിമാർ വരുന്നു ഈ പ്ലാന്റേഷൻ സെക്ടറുകൾ വരുന്നു പുതിയ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുന്നു കൊളോണിയൽ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസുകളുടെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ പല ചതുപ്പ് നിലങ്ങളും കാടുകളും മറ്റു പല പ്രദേശങ്ങളും ഒക്കെ വേറൊരു രൂപത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനപ്പെടുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുണ്ടക്കയം തന്നെ ഉദാഹരണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുണ്ടക്കയം പരിപൂർണമായ കാടായിരുന്നു ആ കാട്ടിലേക്ക് ഒരു യൂറോപ്പിൻ്റെ പ്രസൻസ് വരുന്നു അതോടുകൂടി ആ ഭാഗം തെളിയുകയും അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഓർഡറിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾ ഒരു കാളവണ്ടിക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഭൂമി മുൻപിൽ ഇട്ടിട്ടേ നിങ്ങൾ വീട് നിർമ്മിക്കാവുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കൃത്യമായൊരു ഓർഡർ അദ്ദേഹം ഇറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറുകയാണ് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു യൂറോപ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളി സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നടപ്പാത ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് രൂപം കൊണ്ടുവരുന്നു പിന്നെ പ്ലാന്റേഷൻ സെക്ടറുകൾ വരുന്ന ഒരു കോണ്ടക്ഷിൽ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനും അതുപോലെ അവരുടെ ഈ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച സാധനങ്ങൾ തേയിൽ എന്തു സാധനമാണെങ്കിലും അതിനെ കൂടുതൽ കൊണ്ടിരുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റ് സമയങ്ങൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കുരുമുളകും എല്ലാം ആളുകളെ തലച്ചുമടായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കുകയും പുതിയ പുതിയ വാഹനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ റോഡുകൾ ചെറിയ തോതിൽ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ എവിടെയും വീണ്ടും ജാതി ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പിന്നീട് ഒരു ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അമ്പത് അറുപതുകളൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്താണ് വളരെ ഗൗരവമായ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ മിഷണറിമാരായിട്ടുള്ള ആളുകളും അല്ലാത്ത യൂറോപ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളും എഴുതുമ്പോൾ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തിരുവിതാംകൂറിൽ മനുഷ്യനെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു റോഡ് പോലുമില്ല എന്നുള്ളൊരു ടേം അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഫണ്ട് നീക്കി വെക്കണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവർ അടുത്ത മുറജപ മഹോത്സവം വരുന്നത് പ്രമാണിച്ച് അതിനുവേണ്ടി ആ ഫണ്ട് വകയേറി തീരുകയാണ് അതല്ലാതെ വേറൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അമ്പതുകൾക്ക് ശേഷം യൂറോപ്യന്മാരുടെ പ്രസൻസ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഒന്ന് മിഷണറിമാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു മറ്റ് ഉദ്യോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരിവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെയും എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും യാത്ര എന്നത് ഇച്ചിരിയുടെ ആവശ്യമായി വരികയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പീരീഡിലാണ് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അറുപതുകളോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പി ഡബ്ല്യു ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നു സ്ലേവറി നിരോധിച്ചു ഊഴിയ വേല നിരോധിക്കുന്നു നിർബന്ധിത തൊഴിലെടുക്കുന്നതാണ് ഊഴിയ വേല അത് നിരോധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഞ്ചിനീയറെ നിയമിക്കുന്നതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതുകളിൽ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ആദ്യം ഒരു കിഴക്ക് പാണ്ഡി മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നുള്ളൊരു ടൈമാണ് അപ്പം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു റോഡ് നിർമ്മിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഈ റോഡ് പണിക്ക് എത്തുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്കിടയിൽ ചില മൂവ്മെൻറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നു റോഡ് പണിക്ക് വന്ന് വരുന്ന ഇപ്പോൾ റോഡ് പണി എന്നൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റോഡ് വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിന് മുമ്പിൽ ആര് റോഡ് പണിയും ഇതൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളാണ് ആ ജാതിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റോഡ് എങ്ങനെ പണിയാണ് അപ്പോൾ റോഡ് വേറെ സ്ഥലം വഴിയൊക്കെ പോകേണ്ടി വരുന്നു പിന്നെ റോഡിന് വെട്ടിയ മനുഷ്യർക്ക് കൂലി കൊടുക്കുന്ന കോണ്ടക്ഷിൽ ഇവർക്ക് കൂലി കൊടുക്കണോ ഇപ്പോൾ ഈ കൂലിയുമായി ഇവർ പോയി മാർക്കറ്റിൽ കയറേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീരീഡ് മുതലാണ് ഇക്കോണമിയിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയും പണമായിട്ട് കൂലി കൊടുക്കും നെല്ലിൽ നിന്ന് മാറി നെല്ല് പിന്നെയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നെല്ലിൽ നിന്ന് മാറി പണം കൂലിയായിട്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി അപ്പോൾ ഈ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അരി വാങ്ങിക്കാം അപ്പോൾ അരി വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വലിയ കലാപങ്ങളുണ്ടാകുന്നു അപ്പം ഇതൊരു യൂറോപ്യനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ കണ്ട് നിൽക്കുകയും അദ്ദേഹം ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ് ഈ റോഡ് മാറുന്നു ഇക്കോണമി മാറുന്നു എല്ലാം ഭയങ്കര പരസ്പരം ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവ റോഡ് വന്നെങ്കിലും ലോർക്കാശ്യപ്പെട്ട ആളുകൾ റോഡിലിറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു കർശന നിയമം റോഡ് നിർമ്മിക്കാം റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർക്ക് റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ
ഞാൻ ബൈജു നായരുടെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ ഈ ല കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് യാത്ര അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു മലയുടെ ഉയരത്തിലൊരു പള്ളി എങ്ങാണ്ടും ഉണ്ട് അതിലേക്ക് കയറാൻ ലിഫ്റ്റ് സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തുടക്കം അതായത് പത്തൊമ്പതാം തൊട്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുണ്ടാക്കി ലിഫ്റ്റ് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ലിഫ്റ്റ് അവിടെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ കാളവണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ആലോചിച്ച് പോയതാണ് ഞാൻ അല്ല നമ്മുടെ പാലങ്ങൾ പലതും പരിശോധിച്ച് മതി അവരുടെ ഒരു പീരീഡ് വരുന്നതാണല്ലോ ആ പാലങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പം പുഴ കടന്നിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കുറപ്പുഴ കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ രാജ്യവും വേറെ മനുഷ്യരുമായി മാറും വേറെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് പല പല പുഴകളും അതിർത്തികളാണ് അപ്പൊ ഒരു പാലം വരുന്നവരോട് ഈ ഒരു സങ്കല്പം കുഴപ്പത്തിലാകുകയാണ് മനുഷ്യരല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ എസ് ഹരീഷിന്റെ ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴിലും ഈ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും ഈ മുറജപം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങ് മുറജപമാണ് ആ സ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങ് മുറജപം മാത്രമുള്ള ബ്രാഹ്മിൺ മേധാവിത്വ ബ്രാഹ്മിൺസാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ ബാക്കി എല്ലാവരും രാജ്യദ്രോഹികളായി മാറുന്ന അങ്ങനെ ഒരു തമിഴ് ബ്രാഹ്മിൺസിൻ്റെ ഇതും സി സർ സി പി ഐനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് തുടങ്ങിയത് അത് പിന്നീട് അങ്ങനെ ആ രാജ്യം വികസിച്ച് വൻ ഫാസിസ്റ്റ് രാജ്യമായി മാറുന്ന കുറച്ച് സങ്കല്പമാണ് പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ ഈ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഇതിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പല പല സാധനങ്ങൾ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ താങ്കളുടെ ബുക്കിലാണ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെലുത്തും വിതളവിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്ന അതിക്രൂരമായ ശിക്ഷാ രീതികൾ പിന്നീട് യൂറോപ്യന്മാർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അതിനൊരു അളവ് വന്നത് കുറച്ചും കൂടി മാനുഷിക പരിഗണന ശിക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടിയത് പക്ഷേ പല പോപ്പുലർ ഹിസ്റ്ററിയിലും യൂറോപ്യന്മാരാണ് അതിക്രൂരമായിട്ട് ഇന്ത്യക്കാരോട് പെരുമാറി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഷിഫ്റ്റ് മലയാളികൾ കൊണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിചാരണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരികയാണ് നിങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണല്ലോ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ സോറി നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാപവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് അത് തെളിയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരത്തിലൂടെ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് തിളച്ചെണ്ണ കൈമുക്കണം മുതലക്കുളത്തിൽ നീന്തണം അപ്പം ഈ വില്യം ലോകം എഴുതുന്നുണ്ട് മലബാർ മാനുവലിനകത്ത് ഈശന കമ്പനിയുടെ ആദ്യകാല ഈ അവരുടെ ഈ പ്രക്രിയകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലബാറിൻ്റെ സാമൂതിരിയുടെ കോണ്ടക്ഷനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തിളച്ചെണ്ണൽ കൈമുക്കിയിട്ടാണ് ആളുകൾ ശിക്ഷ നിർണയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വിധി നിർണയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഈ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പറയുന്നതിനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് പരിപൂർണമായിട്ട് അംഗവിച്ഛേദം ചെയ്യുക ഇപ്പം ലോവർ കാശപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇപ്പം ചില ആളുകളുടെ യാത്രാ വിവരണങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതുന്നത് രണ്ട് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അവിടെ വഴിക്കിടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പഴം മാങ്ങ പറിച്ച് തന്നെയായിരിക്കാം അതിനവരെ വെട്ടി കൊല്ലുകയൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ വരുന്നത് വെയിലത്തും പിതളവ് വരുന്ന കോൺടാക്ഷനാണ് ഇദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ആളുകൾ അതിക്രൂരമായ രീതിയിലാണ് ശിക്ഷിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ അപ്പം ഇത് മാറി ഒരു കോടതി എന്നുള്ള സങ്കല്പം വരികയാണ് വിചാരണ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് രസകരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോടതിക്കുള്ളിൽ കീഴാധികാരൻ പ്രവേശനമില്ല അപ്പം കീഴാധികാരനെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഒരു കുറേ അകലം നിർത്തിയിട്ടാണ് സംസാരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ എന്നാ പറയുന്ന പോലെ ഇയാൾ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നിട്ടൊക്കെയാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കോടതികൾ പലപ്പോഴും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സമീപത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണത്താൽ ഒരിക്കലും ലോവർ കാശിനോട് പ്രവേശനം സാധിക്കും വിചാരണ സംഭവം നടന്നു തുടങ്ങി ആ വിചാരണ തുടങ്ങുന്നത് ഇവർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ ജോൺ മൺഡ്രോ ആണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോടതി എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പം അത് ലോവർ കാശിനെ സംബന്ധിച്ച് ആശ്വാസം കിട്ടുന്നൊരു കാര്യമല്ല കാര്യം അവരുടെ കേസുകൾ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ലോവർ കാശിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ കൺമുന്നിൽ കാണുന്ന സവർണ വിഭാഗം തന്നെ അങ്ങ് വിധി നിർണയിക്കുകയാണല്ലോ കൊല്ലുവോ നടത്തുവോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ തന്നെ ചെയ്യുന്നു എന്നാലും മറ്റു വരുന്ന അപ്പർ കാശിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ളൊരു ആളുകൾക്കാണ് ഇതൊരു കോടതി വരുന്നതോടു കൂടി ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ദളിത് ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ചില സൂചനകളാണ് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ളത് ഉദാഹരണ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മത്തായി മറിയം കത്തനാരുടെ ഒരു ഡയറി കുറിപ്പിൽ ഒരു ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച്
അപ്പം ഇത് പിന്നീട് ഒരു നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയുടെ തുറ അവസാനമൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്തോടുകൂടി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ കുറേ കൂട്ടായ്മകൾ രൂപീകരിക്കുകയും വിമൺ മൂവ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ എമേർജ് ചെയ്ത് വരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നായർ നമ്പൂതിരി ശ്രീൻ കൃഷ്ണൻസ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരും ചില വളരെ ചുരുക്കം ഈഴവ സ്ത്രീകളെ മാത്രമേ അവർ പഠിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ മിഷണറി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം അതാണ് നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറിയുടെ തുടക്കം വരെ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറിയുടെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ വർഷം വരെയും ഏത് മിഷൻ സ്കൂളുകളുണ്ട് ഈ സ്കൂളിൽ മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈഴവർ മുതൽ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളെ പെൺകുട്ടികളെ മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പം ബാസൽ മിഷൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പള്ളിക്കൂടം നായർ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ പള്ളിക്കൂടം കോഴിക്കോട് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ തൃശ്ശൂരും അങ്ങനത്തെ പല സംഭവങ്ങളുണ്ട് കോട്ടയത്തുണ്ട് അപ്പം അപ്പർ കാസ്റ്റ് ഗേൾസ് സ്കൂൾസ് എന്നാണ് ഇവരുടെ സ്കൂളുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അപ്പർ കാശിപ്പെട്ട ആളുകൾക്കൊരു സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ലോവർ കാശിപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ അവർ ചില റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ അവരൊരു നോളജുമായിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചില മേഖലയിലേക്ക് അവർക്ക് ഒരു എൻട്രി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളതൊന്നും സ്പേസ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അതാണ് ഇതിനൊരു പ്രധാന ഒരു ഒരു വിമർശനം മിഷണറി മൂവ്മെൻറ്റ് നേരിടുന്ന ഒരു വിമർശനം ഇവർ സ്ത്രീകളെ പ്രത്യേകിച്ച് ലോവർ കാശിലെ സ്ത്രീകളെ വേണ്ടത്ര പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പരിഗണിച്ചാൽ തന്നെ ഈ കാസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ഡിസ്കഷനുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനൊക്കെ ആദ്യകാല ഹോസ്റ്റലുകളിലൊക്കെ എന്നാൽ അതിൽ ദളിത് സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നൊരു മൂവ്മെൻറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർ നിർബന്ധമായി പറയുന്നൊരു കാര്യം ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് നിർത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് അവർ എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇവർ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല കാര്യം കാശിനെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതാണൊരു പ്രശ്നം അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിച്ച സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് ഒരു തർക്കവും ഇല്ലാത്ത രീതി ഇനി താങ്കളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വന്നാൽ മൃഗയ ആ കേരളത്തിൻ്റെ നായാട്ട് ചരിത്രം അത് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ പാരിസ്ഥിതിക ചരിത്രവും അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം എങ്ങനെയാണത് അതിലേക്ക് എത്തിയത് എന്താണത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പി എച്ച് ഡിയുടെ വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അതിനെ എനിക്ക് കുറച്ച് എൻ്റെ ആ പി എച്ച് ഡി അടിമത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആർക്കിസിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല പഴയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ച് വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ കുറേ അധികം വേട്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നായാട്ട അനുഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി കാണുകയുണ്ടായി വ്യാപകമായ രീതിയിൽ തിരു ഈ മുണ്ടക്കയവും അങ്ങനെ മലബാറിലും ഒക്കെയുള്ള കുറേ അധികം വേട്ട കഥകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടുകയുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നേരമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം തോന്നുന്നത് അപ്പം പിന്നീടാണല്ലോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഒരു പ്രശ്നം കേരളത്തിൽ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ എഴുതാൻ ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ തന്നെയാണ് കേരളത്തിന് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ചരിത്ര രചനകളും ഏറ്റവും പ്രതിഭകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും സമീപകാലത്ത് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് കുരിയ പോലെയുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിയന്മാർ അനൽ സ്കൂൾ ഓഫ് അവരുടെ ജേണലുകളിലൊക്കെ അതായത് ലോകം മുഴുവനുള്ള ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്ന ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിയും പഠിക്കുന്നതാണ് അനൽ സ്കൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കൂൾ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ജേണലാണ് ഈ അനൽസ് എന്ന് അത് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയ ആളാണ് നമ്മുടെ മലയാളിയായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളും കുറേ വ്യത്യസ്ത നറേഷൻസ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പുള്ള ജനറേഷനിലാണെങ്കിലും പല വന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു ജെൻഡറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിരവധി നല്ല പഠനങ്ങളുണ്ട് ലോവർ കാശിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണെങ്കിലും ഈ നമ്മുടെ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ ഭയങ്കര വീക്കായിരുന്നു കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒക്കെ വളരെ വിരലെണ്ണാവുന്ന ചില അമൃത് എം മുറ്റയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെബാഷ്യൻ സാറുണ്ട് ആലുവ യു സി കോളേജിൽ നിന്ന് റിട്ടയർഡ് ആയി അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ശ്രമങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ബാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ മേഖലയും 
കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മിഷണറി മൂവ്മെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ നായാട്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരൊരു ഇമ്പീരിയലിസം ബ്രിട്ടന് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയത് പിന്നെ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഏലിയനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇവരുടെ ഗെയിം സാഞ്ചറികൾ വരുന്നൊരു കോൺടാക്ഷിൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സന്നെ സാഹിത്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അത്ര വലിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല നല്ല കാര്യം ഞാനതിൽ കൃത്യമായ ഗവേഷണം ചെയ്യാത്തൊരാളാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹത്താൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയതാണ് ഇങ്ങനൊരു വർക്ക് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ അതിലേക്ക് അവിടെ ആദിവാസികൾ അതായത് ഇതൊരു ഗെയിം സാങ്ച്വറി ആക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ അവിടെ അധിവസിച്ചിരുന്ന ആദിവാസികളോടൊക്കെ കയറരുത് വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കരുത് അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വേട്ടയാടുകൾ പാടില്ല തുടങ്ങിയൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടായി അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോഴും വനംവകുപ്പിൻ്റെ ചില നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അന്ന് ഏലിയനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് പിന്നീട് അവർക്കതൊരു തിരിച്ചു പോക്കുണ്ടായിട്ടില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയി കാവൽക്കാരും അവർ തന്നെയാണ് വേട്ടക്കാരും ആ ഒരു സംഘം ഇത് ആ ഒരു പീരീഡിലാണ് സ്വഭാവമായിട്ട് കൊണ്ടാകുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു പീരീഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പോളിസികൾ അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് കാടിനെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുന്നതും നശിപ്പിക്കുന്നത് അവർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം കുറച്ച് അവരുടെ പോളിസികൾ ഒരു ഫലപ്രദമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗെയിം സാഞ്ചറികൾ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് യൂറോപ്യന്മാർ എവിടെയെങ്കിലും സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്ത് അവർ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു അവരുടെ ഒരു വിനോദത്തിന് വേണ്ടി അവർ ബിഗ് ഗെയിം അല്ലെ സ്മോൾ ഗെയിം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ബിഗ് ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നു സ്മോളാണെങ്കിൽ പക്ഷികളെയും അതുപോലുള്ള അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ഏരിയ തിരിച്ചിടുകയും അതിന് അതിനിവർ പറയുന്ന രണ്ട് ന്യായങ്ങളാണ് ഒന്നത് വന സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയുന്നു അത് ആ ഒരു കാരണത്താൽ മറ്റുള്ള മനുഷ്യരവരും പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല അവർക്ക് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഇവരത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതവരുടെ ഒരു ബേസിക്കലി ഒരു വിനോദം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു നാടൻ ഭാഷയെ പറഞ്ഞത് വാഴ നനയോട് ചീര നനയെന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതും പക്ഷേ ഇവിടെ പരിപൂർണമായിട്ട് ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുകയും ചില മൃഗങ്ങൾ വംശനാശം നേരിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആളുകൾ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം നടന്നൊരു വിഷയമാണ് അവസാനമായിട്ടൊരു ചോദ്യം കൂടി ഇത് നമ്മൾ അത് ഇവിടുത്തെ റിസർവേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ പട്ടികജാതിയിലെ എണ്ണ പട്ടിക ഈ പട്ടികയിലെ ജാതികളുടെ എണ്ണ എത്രയായാൽ തന്നെ ആ ജാതികളെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരൊറ്റ ജാതിയാണ് ഈ മതം അതിനൊരു ബാധകമല്ല അതായത് ഈ മതപരമായിട്ടുള്ള വേർതിരിവ് പാടില്ല എന്നൊരു വാദമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധ സിഖ് വിഭാഗങ്ങൾ ദളിതരെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എസ് സിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യൻ ദളിത് ക്രിസ്ത്യൻസിന് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം പിന്നോട്ടടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് വളർച്ച ഈ ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന വാദമാണ് ഈ പട്ടികജാതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പക്ഷേ എന്നാൽ ആദിവാസികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആദിവാസികൾ ക്രിസ്തു മതമാണെങ്കിൽ ഏത് മതത്തിൽ പോയാലും അവർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് തന്നെയാണ് ഈ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കാണ് ഇത് അല്ലെ സോറി ദളിതർക്കാണ് ഇതൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഇതൊരു ഇന്ത്യയുടെ കോണ്ടാക്ട് തന്നെ നമ്മളത് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം അതായത് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന ഇന്ത്യൻ ടോട്ടൽ ക്രിസ്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഏതാണ്ട് എഴുപത് ശതമാനവും ദളിതർ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ആകപ്പാടെ കുറച്ച് ശ്രീൻ കൃഷ്ണൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ലക്ഷം മനുഷ്യരുള്ളത് ബാക്കി ഒരു കോടിക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ദളിതർ മാത്രമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ദളിതരാണ് അപ്പോൾ അവരാണ് പട്ടികജാതി സ്റ്റാറ്റസിന് വേണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് വരികയെന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ നിസ്സാര കാര്യമല്ല അപ്പം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നിരവധി കമ്മീഷനുകൾ വരുന്നുണ്ട് നിരവധി പഠനങ്ങളുണ്ട് ചരിത്രപരമായിട്ട് നോക്കിയാലും നമ്മളെല്ലാം എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം വളരെ കൃത്യമായ വിവേചനം നേരിടുന്ന മനുഷ്യരാണ് ദളിതർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികജാതിക്കാർ എങ്ങനെയാണോ വിവേചനം നേരിടുന്നത് അതിന് തുല്യമായ വിവേചനം നേരിടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം കേരളത്തിൽ ആദ്യ ദുരഭിമാന കൊല ഒരു പട്ടികജാതിക്കാരൻ്റെ അല്ല കോടതി വിധിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ആളുകൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്
അല്ലെങ്കിൽ സിഖുകാർക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അളവും തോതും എന്താണ് അവരെന്തെല്ലാം വിവേചനം നേരിട്ടു തുടങ്ങിയതിനെ കുറിച്ച് അത് നമ്മുടെ ഇ ഡബ്ല്യൂ സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇ ഡബ്ല്യൂ സിനെ കുറിച്ച് ഒരു അന്വേഷണമോ പഠനമോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒറ്റയടിക്ക് പത്ത് ശതമാനം കൊടുക്കുന്നത് ഇതേ രീതി തന്നെയാണ് ബുദ്ധിശികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചും അവർക്കും കൊടുക്കുന്നതിന് അത് പിന്നിൽ പഠനമോ വലിയ കാര്യമായ അന്വേഷണങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ ദളിത് കേസവരെ കുറിച്ച് നിരന്തരം പഠനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഏറ്റവും ഒടുവിലും ഈ വർഷവും പുതിയൊരു കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചിരിക്കുക എന്നാൽ ഇതിന് മുൻപ് സർക്കാർ നിയമിച്ച എല്ലാ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിച്ചാലും നമ്മൾ ഒരു ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം ഒരേപോലെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ മോശം സ്റ്റാറ്റസിലാണെന്നും പട്ടികജാതി സ്റ്റാറ്റസിന് അർഹരാണ് എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലും വീണ്ടും പുതിയ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം പിന്നെ പോപ്പുലേഷനെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടാക്ഷൻ വലിയ മോശമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കൃത്യമായ ഒരു സംവരണത്തിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഏറ്റവും കുറവാണ് സംവരണ തോത് കിട്ടുന്നത് റൊട്ടേഷൻ നമ്പർ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണെങ്കിലും നാൽപ്പത്തെട്ടാമതാണ് ഒരാൾ ജോലിക്ക് എന്നാൽ ദളിത് വൈസോരേക്കാൾ പോപ്പുലേഷൻ കുറവുള്ള മറ്റു പല ഒ ബി സി ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പം നാടാർ വിഭാഗം അവർ അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രമുള്ളൊരു ജാതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലുള്ള ആകെ ക്രിസ്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ വെറും ആറ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരവും മുപ്പത്തഞ്ചോ ഏണ്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേർ പകുതി പോലും വരുന്നില്ല നാടാർ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള അവർ ജോലിക്ക് കയറുന്ന നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അല്ല സോറി മുപ്പത്തി എട്ടാമത് അവരുടെ റൊട്ടേഷൻ നമ്പർ വരുന്നു എന്നാൽ ദളിത് കൈസവരുടെ ഒരു എണ്ണമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായ പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ആരുടെയും പട്ടികാധികാരുടെ അല്ലാതെ എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത് പത്തൊമ്പതിലെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല കെ എം മാണിയുടെ അവസാനത്തെ ബജറ്റിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന രണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിനടുത്ത് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ദളിത് കൈസവർ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് അദ്ദേഹം മുൻപോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വെറും ഒരു ശതമാനം ആണ് സംവരണം കിട്ടുകയും അവർക്ക് ഒരാൾ ജോലി കയറുന്ന നാൽപ്പത്തി എട്ടാമതുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ സഭകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം പരിശോധിച്ചാലും ഞങ്ങൾ സമീപകാലത്ത് ഒരു നാൽപ്പത് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജുകളുടെ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുന്നു വിവരാവകാശം വെച്ച് അതിലാണ്ട് പത്തായിരത്തോളം ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ ദളിത് കൈസവരുടെ എണ്ണം വെറും അഞ്ചാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ എണ്ണം വെറും രണ്ടാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഏറ്റവും കുറവ് അധ്യാപകർ ഈ നാൽപ്പത് ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോളേജുകൾ ബാക്കി നോൺ ടീച്ചിങ്ങും ഇത് ഇത് സെയിം തന്നെ എന്നാൽ ഈ ക്രൈസ്തവ ഈ നാൽപ്പത് കോളേജിൽ ദളിത് കൈസവരേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ട് പട്ടികാധികാർ അധ്യാപകർ നോൺ ടീച്ചിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാണ് സർക്കാരിൻ്റെയും സഭയുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് കൃത്യമായൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാണ് ഇതെല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തരത്തില്ല പ്രശ്നം നിങ്ങൾ മതം മാറി എന്നുള്ളത് അതായത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഹിന്ദു എന്നുള്ളൊരു മതത്തിൽ തന്നെ ദൃഢമായി നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഗസറ്റ് വഴി ഇങ്ങനെ പരസ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൽ എത്ര ദളിത് ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില വായനകളിൽ ഒരിക്കൽ ഡൽഹിയിലെ ഈ വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റിൻ്റെ ബ്യൂറോ ചീഫായിരുന്നുള്ള കെന്നത്ത് കൂപ്പർ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇവിടെ എത്ര ദളിത് ജേണലിസ്റ്റുകളുണ്ട് അദ്ദേഹം പല ജേണലിസ്റ്റുകളോട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ആർക്കും കൃത്യമായ ഉത്തരം എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു പയനീറിൽ അന്നത്തെ വളരെ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തനമായിട്ടുള്ള ഉൺ ബി എൻ ഉണ്ണിയാലിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് അത് അഡ്രസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പത്രത്തിൽ എഴുതി മുപ്പത് വർഷത്തിൻ്റെ കരിയറിൽ ഞാനൊരു ദളിത് ജേണലിസ്റ്റിനെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് തൊണ്ണൂറുകളിൽ നടക്കുന്ന കഥ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വിവര ഇത് പി ഐ വിയിൽ അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ദളിത് ദളിത് ആയ ആളുകളെ ജേണലിസ്റ്റുകളായിട്ടില്ല എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു പഠനം വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മറ്റൊരു പഠനം കൊച്ചിയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിൽ നടത്തിയിട്ട് പത്രങ്ങളിൽ ഒക്കെ തപ്പിത്തെറിഞ്ഞ ആകെ രണ്ട് ദളിത് പത്രപ്രവർത്തകരെ കണ്ടുള്ളൂ അവരാണെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് വർഷം കാണ്ട് സർവീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് തന്നെ അവർ വളരെ ദുരിതപൂർമ്മ പൂർണ്ണമായിരുന്നു അവരുടെ സർവീസ് കാലാവധി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവരത് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അ
പക്ഷേ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ന്യൂസ് വായിക്കുന്ന ഒരു ആദിവാസിയാണ് ദളിതെന്നോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ന്യൂസ് വായിക്കുന്നത് അത് എന്തോ വലിയ കാര്യം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഈ മന്ത്രി ഇപ്പം നമ്മുടെ ദേവസ്വം ബോർഡ് മന്ത്രി അല്ല ഈ പട്ടികാതി മന്ത്രി ദേവസ്വം ബോർഡ് ഏറ്റെടുത്ത് ഭയങ്കര ആഘോഷമാണ് അതെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ കാര്യമുണ്ട് അത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഒരു പുലയറിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറാണ് അത് ഭയങ്കര ആഘോഷമാണ് അതൊരു വാർത്തയാണ് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് തർക്കമില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഈ ലോജിക്കിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരാൾ വാർത്ത വായിച്ച കാര്യം ഭയങ്കര വലിയ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ എം എൽ എ പോലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സീറ്റുകൾ തന്നെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ കേരളത്തിൽ മന്ത്രിമാരുടെ ലിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകും കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രിമാരായിട്ട് വരുന്ന ഏണ്ട് മുപ്പത് വർഷത്തോളം നമ്മളെ ഭരിച്ച അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം വരുന്ന മുപ്പത് വർഷത്തോളം നമ്മൾ ഭരിച്ച നായന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഭരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം വരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് വരുന്നത് അപ്പം പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാവിധ മന്ത്രിമാരും അപ്പം മന്ത്രിമാരെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പട്ടികജാതി വകുപ്പല്ലാതെ ഒരു ആൾ പോലും ആകുന്നില്ല എന്തിനേറെ പറഞ്ഞു ഒരു പട്ടിക വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ സ്ത്രീയെ വെക്കേണ്ട ഒരു കോണ്ടക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഒരു മന്ത്രി അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടില്ല മന്ത്രി ഇപ്പോൾ ദളിത് കൈസവരുടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് അറുപത്തി നാലിലെ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിച്ച് പി ചാക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരാൾ എം എൽ എ ആകുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് ശേഷം ഇതുവരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ ഒരാൾ പോലും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആഘോഷിക്കേണ്ടി വരികയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടേയില്ല സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരാവുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല പരന്ന് കിടക്കുന്ന വലിയ വിഷയമാണ് അതിൽ പല തലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇനിയും ചർച്ചകളും ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ സമയപരിമിതി എന്നുള്ള സാധനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇത് ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ചരിത്ര രചനകളിൽ താങ്കളുടെ ബുക്കുകൾ വായിച്ചതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളത് ഇത് വായിക്കണമെന്ന് കരുതി എഴുതുന്ന ബുക്കുകൾ അതായത് ചരിത്രം എല്ലാവരും എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അത് ആളുകൾ വായിക്കുകൂടിയും വേണം വായിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചരിത്രം എഴുതുന്ന ആളാണ് താങ്കൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാവി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള നായ നായാട്ടിൻ്റെ ഈ ചരിത്രം ഉള്ള മൃഗയ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് അടക്കമുള്ള എല്ലാ ബുക്കുകളും നല്ല രീതിയിൽ വായിക്കപ്പെടട്ടെ ഇനിയും നല്ല ഇതുവരെ നമ്മൾ അറിയാത്ത ഇത്തരത്തിൽ മറച്ചു വയ്ക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ബോധപൂർവ്വം തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും വെളിച്ചത്തി കൊണ്ടുവരാൻ താങ്കൾ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു